நம்ம இப்போ பார்க்க போகிறது செட்டி நாட்டு சமையலில் முட்டை சாதம் முட்டை சாதம் பார்க்க போகிறோம் இந்த பாருங்கள் முட்டை சாதம் கலரி காட்டியிருக்கு அதுக்கு தேவையான பொருள் வந்து சின்ன பெரிய வெங்காயம் ரெண்டு தக்காளி ரெண்டு எடுத்துக்கோங்க நைஸாக கட் பண்ணிக்கோங்க தக்காளியும் வெங்காயத்தையும் கட் பண்ணிக்கிட்டு அதுக்கு தேவையான அது வந்து மஞ்சத்தூள் சோம்பு பொடி மிளகாத்தூள் கறி மசாலாத்தூள் பட்டை இலை இஞ்சி பூண்டு பச்சை மிளகாய் முட்டை தேவையான பொருட்கள் ஃபஸ்ட்டு வானொலியில் எண்ணெயை ஊற்றிக்கணும் நல்லா எண்ணெய் கொஞ்சம் காஞ்சதுக்கப்புறம் கடுகு உளுந்து போட்டுக்கோங்க கடுகு உளுந்து போட்டுக்கோங்க கடுகு உளுந்து நல்லா பொடிஞ்சிடும் புரியறதுக்கப்புறம் நல்லா கிண்டி விட்டுக்கோங்க கிண்டோடனே பட்டை இலையை போடுங்க பட்டை இலையை போட்டோடனே பச்சை மிளகாயை போடுங்க இஞ்சி பூண்டு உளுத நல்லா கிண்டுங்க கிண்டி நல்லா வதங்கட்டும் நல்லா வதங்க 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 கொஞ்சம் நல்ல கொஞ்சம் நேரம் நல்லா வதங்கினாத்தே கொஞ்சம் பச்சை வடை இல்லாமல் இருக்கும் அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா கருவேப்பில் போடுறேன் கருவேப்பில் போட்டு அதையும் நல்லா கிண்டிகிட்டு இருக்கணும் கிண்டினதுக்கப்புறம் இப்போ பார்த்திங்கன்னா வெங்காயம் வெங்காயத்தை நல்லா வதங்கணும் வெங்காயம் கொஞ்சம் நல்லா வதங்கினாத்தே டேஸ்ட் இருக்கும் நல்லா கொஞ்சம் நேரம் வதங்குற அளவுக்கு கிண்டுங்க கிண்டிட்டு நல்லா கொஞ்சம் வதங்கிருச்சு அதுக்கப்புறம் இப்போ தக்காளியை போடுறேன் தக்காளி போட்டு அதையும் நல்லா கிண்டுங்க தக்காளி நல்லா வதங்கணுன்னா மஞ்சத்தூள் மஞ்சத்தூள் போடணும் மஞ்சத்தூள் போட்டதுக்கப்புறம் சோம்பு பொடி சோம்பு பொடி போட்டதுக்கப்புறம் கறி மசாலா பொடி கறி மசாலா பொடி போட்டதுக்கப்புறம் உப்பு போடணும் உப்பு போட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு இந்த தக்காளி நல்லா வதங்கி அந்த சூசெல்லாம் இதுவாகிரும் உப்பில் வந்து எப்போதுமே போடும்போது அதுக்கப்புறம் மிளகாத்தூள் போடுறோம் மிளகாத்தூள் போட்டு நல்லா வதக்கி விடுங்க எல்லாத்தையும் நல்லா வதங்க வதங்க ஓரளவு நல்லா கொஞ்சம் கிண்டம் கிண்டி நல்லா வதங்கிடுச்சு பாருங்கள் இந்த வதங்கிடுச்சு வதங்கினதுக்கப்புறம் என்ன பண்ணுறீங்கன்னா இந்த வெங்காயம் தக்காளியை கொஞ்சம் ஓரளவு நான் கொஞ்சம் தள்ளி ஒதுக்கி வச்சுருங்க ஒதுக்கி வச்சுட்டு கொஞ்சம் எண்ணெய் ஊற்றுங்க எண்ணெயை தனியாக கொஞ்சம் அந்த சட்டியில் கொஞ்சம் ஒரு பக்கமாக வந்துட்டு எண்ணெயை ஊற்றிட்டு முட்டையை அதில் பொத்து ஊற்றணும் அப்படி ஊற்றுனா முட்டை சாதம் செய்யும்போது முட்டை வந்து அதோட போட்டால் துணுக்கு துணுக்காக போயிடும் இந்த மாதிரி இருந்துச்சுன்னா நல்லா கட்டி கட்டியாக இருக்கும் நம்ம சாதத்தில் சாப்பிட்றதுக்கு கொஞ்சம் நல்லா பார்க்குறதுக்கு நல்லாயிருக்கும் பார்த்திங்கன்னா அந்த முட்டை மேலே மிளகு மிளகு பொடி கொஞ்சம் மஞ்சத்தூள் கொஞ்சம் உப்பு கொஞ்சம் மூணு போட்டுக்கணும் போட்டு அப்போ தான் அந்த இது உப்பு முட்டையில் சாரும் அதனால் அதுக்கு அந்த மாதிரி நம்ம செஞ்சு அப்படியே போட்டு அந்த முட்டை இது பண்ணி வேகிற அளவுக்கு இது பண்ணிவிட்டு நல்லா இது பண்ணிக்கணும் கிண்டி கிண்டி விட்டுக்கணும் வெந்துருச்சுன்னு சொன்னால் நல்லா திருப்பி விட்டுட்டு அதோடு அந்த தக்காளி வெங்காயத்தோடு அப்புறம் க கிளறி விட்டுக்கரலாம் வந்ததுக்கப்புறம் எல்லாத்தையும் நல்லா ஒன்றா சேர்த்துக்கரலாம் சே சேர்த்துட்டோம்னா கொஞ்சம் நல்லா பார்க்குறதுக்கு கொஞ்சம் துணுக்கு துணுக்காக இருக்காமல் நல்லா கட்டியாக இருக்கும் சாப்பிட்றதுக்கு நல்ல டேஸ்ட் இருக்கும் முட்டை சாதம் வந்து திடீர்னு நம்ம ஒரு ஒருத்தவங்க வந்துட்டால் நம்மளுக்கு ஐயோ இன்னைக்கு குழம்பு வைக்கலையே அப்படிலாம் நினைக்க வேண்டாம் இது மாதிரி ரெண்டு முட்டையை போட்டு வெங்காயம் தக்காளியை போட்டு ஒரு சாப்பாடு செஞ்சால் பிரியாணி டேஸ்ட்டுக்கு பார்க்குற சாப்பிட்றதுக்கு நல்லாயிருக்கும் நம்மளும் திடீர்னு செஞ்சு சாப்பிட்டுக்கலாம் நமக்கும் தேவையில்லை பிள்ளைகளுக்கு லஞ்சும் கொடுத்து கொடுத்துடலாம் இந்த பாருங்கள் சோறை நான் வந்து இப்போ அதோடு போட்டு கிளறப்பேன் இந்த மாதிரி உங்களுக்கு தேவையான சாப்பாடு எப்படி வேணாலும் நீங்கள் வச்சு இது பண்ணிக்கலாம் முட்டைக்கு தகுந்த மாதிரி சாதம் போட்டுக்கோங்க அப்போ தான் டேஸ்ட் கொடுக்கும் நான் அவங்க ரெண்டு முட்டைக்கு தகுந்த மாதிரி சாதம் போட்டுக்கிறேன் ரெண்டு முட்டைக்கு ரெண்டு வெங்காயம் போட்டால் போதும் ரெண்டு தக்காளி போட்டால் போதும் நீங்கள் முட்டை கூட போகணும்னா வெங்காயம் தக்காளியை கூட போட்டுக்கணும் கூட போட்டிங்கன்னா அந்த டேஸ்ட் வரும் நல்லா கீழே நல்லா உள்ளையெல்லாம் விட்டு சோறு வந்து தெரியாத அளவுக்கு நல்ல வெள்ளை சாதம் தெரியாத அளவுக்கு நல்லா கிளறிடுங்க கிளறிட்டால் இது ஈஸியான சாப்பாடு தான் நீங்கள் ஈஸியாக செஞ்சு சாப்பிட்லாம் இது உங்களுக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருக்கும் இந்த சாதத்தை உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னு சொன்னால் என்னுடைய செட்டிநாடு சமையலை பார்த்து வெளியே